classroom management and the advocacy so that they can go in and strongly advocate for their program. So what I thought I would do is talk about things that we have learned that I would suggest would be helpful when moving forward if you're looking at the K-12 context. And this, of course, influences us in higher education as we're working with the students who are studying the language and studying the pedagogy. So one is, as you're doing today with this conference, conference, creating teacher networks and professional development opportunities. And I know you are actively doing this already. Um, we can click through some of the next slides. We also, through the Star Talk programs, that's probably been the best way that we've done this. But what I want to encourage you, if you're planning teacher programs, next slide, is to make, oh, I guess I'm missing a slide there. If you go back, is there? Yes, it's what my point was going to be is to make sure that students are involved. So it's not teacher preparation and isolation without real students, that there's a practica, that there's a closely linked experience. So um, you can click to the next one. We've got novice teachers here with um, experienced teachers. Here we've got an experienced teacher who's excellent teaching. We choose not only very good teachers, but teachers who are able to articulate why they've chosen to do what they're doing. And so we bring those in, and our new teachers are observing. But then the next slide, our new teachers, and here's one using a digital storytelling tool with the students. The new students are working with real children in real classroom-like situations. So it's not a theoretical without practical program. Um, then we make sure that that Professional development in the network extends through the years. Here we've got a Saturday gathering of the Chinese teachers. They're waving to the video camera because we have teachers actually in China connect with us. These teachers are at the Confucius Institute teaching Chinese in Mexico connecting with them. So it's a worldwide network that we're connecting through the academic year. This is Ladera Korn, who's here in New Jersey, and some of you may have seen him at the Star Talk conference. But we bring him in because he talks to our new teachers about some things that they might not be familiar with, like the experience of African American students in the United States, like the experience he particularly talks about working with special education students. So we want them to get familiar with this culture of education that's very inclusive, that's very adaptive to diverse learners. This helps them with that classroom management. We also um, offer opportunities for our teachers to go abroad. And this might sound sort of strange, but if someone's teaching uh, Hindi, and many of them are teaching Chinese in districts that have large Latino populations, Mexican-American, uh, Puerto Rican populations. The, the teachers aren't familiar with those communities at all. So we have taken some Chinese teachers to Mexico to get familiar with that heritage and that background. Um, we also have a program called the Conversation Tree here at Rutgers where undergraduates, pre-service teachers interact with the community and they get to know the multiple uh, diverse groups that are here so that they can be more culturally responsive teachers. So that was the first one, just the importance of creating these teacher networks and professional development opportunities. The next one is to have really a global education or a local global education framework. And I think this one's going to be very helpful for Hindi, if you continue to the next slide. This global education framework, um, we're piloting right now, right here next to New Brunswick and Highland Park, a Rutgers Global Citizenship Seal. And what that means is if you're a student in that school district or at that high school, if you complete some items on a menu of possibilities, when you get your transcript at graduation, you will get a Rutgers Global Citizenship Seal. And um, the menu items, come from these areas, they have to show that they're curious about the world, that they want to know more than just their local community, and also how the world impacts their local community. They need to be able to understand multiple perspectives, communicate, which um, we see through digital literacy or multiple languages, and they need to take action. So by having this be a focus, and this is a document if you're interested in more information, you can find um, great 
information for how to educate for global competence here, but we're hoping that the district will have this global perspective so that they will value languages more in general, they will consider adding additional languages to their curriculum. You can go to the next slide. And um, I know you probably, you may be familiar with what the College Board and the Chinese government, the Hanban, are do doing, taking teachers to China. I know when Edison had the FLAP grant, they also took teachers to India. <coughs> the teachers who went were not just language teachers. They made sure they had administrators going, Board of Education people going, science teachers, math teachers, a lot of stakeholders, parents, so that they could understand why it's important to be teaching Chinese and teaching about the Chinese speaking world. So um, finding a way to get everybody committed to that. I already mentioned this idea of local global competence. Of course for us in New Jersey it's so important to see the, the local Indian community, the Hindi speaking community. You can turn to the next. When we do our programs, we use for materials the local material, the local experience. So Grace Lin is a Chinese American author of children's books. We've taken her work to talk about the Chinese American experience when we're teaching Chinese. So we make sure we have that focus in the work that we do. Um, we make sure that what we do is very visible. Everybody sees it and knows we're doing it. So in that way, we're advocating. And we also um, are using local experts in the community to foster the Chinese language development. Um, I'm not sure if this video is going to work. You can click again. It should start. Oh, I guess it didn't link to it. Let's see if it'll start. This is a field trip that the kids took. Now, I'm working with elementary school children. We wanted them to see where Chinese is spoken in their local community. So they did a walking tour field trip using the little bit of Chinese that they learned through their program, but making that connection to the community. This summer, our Star Talk program is going to focus on the city Highland Park where we do the program, Global Highland Park. And they'll be seeing that Hindi is used in the community, Russian is used in the community, the multiple languages that are used so that the kids start seeing this as important, important and want to be studying um, these things. So we went to local businesses that use Chinese, have Chinese speaking owners, um, and the kids were engaged in that way. You can flip to the next one if you want. So for the teaching of Chinese, these were sort of our goals or enduring understandings we wanted the children to walk away with. Very simple things, but that they should know Chinese is spoken all around the world in many ways. It's spoken right in our local community and in our homes, that it's possible to learn Chinese. We have, we've had the same issue that I think with Hindi too, that people think it's not possible, it's too difficult. And so we're trying to get the kids very young to see that it's attainable. Um, that the language and culture are dynamic. All of us is an emergent bilingual in some way and can create culture, and that we're all part of this community. So the same sort of, you can go to the next one just for Hindi, the same sort of understanding at a very elementary, basic level for children can be established so that they see their part in some way of the Hindi-speaking world from a very, very young age. You can continue. So that's this idea of when you're theorizing what you're doing, theorizing it within this global ed framework. Um, I also wanted to mention the seal of biliteracy because this is another kind of seal like the global citizenship seal that is now available in New Jersey. The global, um, the seal of biliteracy is a national movement where um, students can prove they're biliterate in two <laughs> languages. And with that proof, they get a, a line on their transcript that shows they are biliterate. Um, it's, it's, uh, I think it's in legislation in about seven states right now. Right now we're working with legislators in New Jersey to get this into law here so that it's um, in code, but districts are already piloting it. We have 16 uh, districts now doing it. It's another way for a Hindi-speaking student who can prove um, proficiency in English and in Hindi to get recognition for if it's a home language 
on their high school transcript. And I think Joanna Rogulska was here last night with you, um, the Vice President of Global here at Rutgers. She and I are working right now on getting recognition for that transcript line here at Rutgers, so that if you can show you've got this home language and the biliterate skills, um, you get you know, you can use that here. They might create a Rutgers seal of biliteracy as well. So it's got lots of good rationale behind it. And if you're more interested in this during the break, I have uh, literature about the seal of biliteracy. It would be a good idea if you're in New Jersey or whichever state you're in to take the literature and get people aware of it because any school district or any state can get this into legislation. So um, it's graduating seniors are eligible. They have to demonstrate mastery. There's seven, seven different options. One of them is the typical like OPI that we use, but many different ways they can show proof of these language skills. Go on. Um, as I said, 16 districts are using it. We're advocating with state legislature right now, and we're beginning to discuss how to use it right here at Rutgers so that students will get that. Um, credit for coming in as a bilingual and often that language skill is just unrecognized. And last I wanted to tell you if you are local on April 24th I'd like to invite all of you to another uh, conference that we have here at Rutgers called Teaching the World and that focuses on what I've been talking about today not just languages it's K-12 global education and global teacher education. So if you're interested in that as well Go ahead, please contact me. I'd be happy, as Gabriela said, to talk to any of you who need more information about teacher certification, teacher education, global education, any of these things. And thank you again for including me this morning. We have, yes, we have about uh, four or five minutes for questions. Yes, there's a question. Yes, hello. Yes. When they were in India? I don't know exactly the itinerary. They, I think they were there about 10 days and they went over one of the breaks. But we could find that out for you. I mean, I think they were, um, the idea was to get them familiar with India, the diversity of India, probably a little bit with language and languages because it is so diverse there. But they were people who had no exposure and so they were beginners to learn about India. Yes. And that was funded through the government FLAP grant. Well, it depends. I know like the Kane program does Hindi and Urdu. They have two uh, foci. I think in Edison it's just Hindi. Mm -hmm. Hi, Vijay. Yes. Yeah, I can give you the information, but it's the intermediate mid, basically, is what they're looking for. So an intermediate level. A teacher in the state of New Jersey uh, needs an advanced low for most languages. Not Hindi, actually, but um, just to give you an idea. So it's like two below that, intermediate mid. Mm -hmm. Any other questions? Okay, thank you again. Thank you, Mary. Um, I think that it's important that we don't always reinvent the wheel, and uh, that's why we thought that um, the experience that the Rutgers and Mary Curran have had here with Chinese teachers and developing the Chinese language field is something that we can learn from. Um, again, um, I think that it's important that we consider not only uh, bringing our matters to our colleagues that are also involved in Hindi in the Hindi world, but also beyond. And um, uh, there are um, many partnership opportunities on a personal level, institutional level, professional level that we can go forth. Um, I know that there is a Fulbright um, scholarship for institutions to take. Uh, Hindi teachers from the United States to India for the purpose of developing curricula. So that's also another option. I guess Shaheen's question um, can be answered this way as well. 
Our next speaker, uh, we're moving overseas. Uh, this is um, um, a special guest we have from India, uh, Professor uh, Babu Ram. I will speak in Hindi a little bit about him. Uh, Professor Babu Ram, Kurukshetra Vishwavidyale, Kurukshetra Haryana, ke Hindi Vibhag, ke Professor, Evam Adhyaksh ke pad par karyavrat hai. Or Prachin Evam Adhunik Hindi Sahitya, Lok Sahitya, Evam Sun Sahitya, ke Adhikari Vidwan hai. Haryana, Tatha Bharat ke Anek Vishwavidyalo, एवं संस्थाओं के विभिन्न रूपों में निरंतर जुड़े हुए हैं अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका पत्रिकाओं के प्रधान संपादक संपादक और सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं प्रोफेसर बाबू राम की सृजनात्मक साहित्य आलोचनात्मक साहित्य और संपादित साहित्य से संबंधित लगभग 20 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है जिनमें उपन्यास ललित निबंध नाटक और लघु कथाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है प्रोफेसर बाबू राम प्लीज कम टू द फ्लोर एंड शेयर विद अस योर एक्सपीरियंस वर्किंग एंड प्रमोटिंग हिंदी धन्यवाद हिंदी संगम फाउंडेशन द्वारा आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के प्रथम तकनीकी सत्र में उपस्थित आप सभी हिंदी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं हार्दिक अभिनंदन करता हूं श्री ओझा जी के सद प्रयासों से यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आपके समक्ष आयोजित हो रहा है मैं भारत से इस संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रतिष्ठित रटगर्स विश्वविद्यालय न्यू जर्सी में तीन अप्रैल से पांच अप्रैल 2015 तक ये जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हो रहा है इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रेम से ओतप्रोत होकर के अमेरिका की जनता की सुख समृद्धि और शांति का संदेश लेकर विश्व के इस महान राष्ट्र में सौभाग्य से आया हूं जैसा कि आयोजकों ने इस महत्वपूर्ण इंटरनेशनल सेमिनार का विषय बहुत महत्वपूर्ण रखा एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ऑफ हिंदी पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस मैंने इसका जो रूप बना लिया हिंदी का बढ़ता संसार संभावनाएं और चुनौतियां जब यह प्रश्न सामने आया कि हिंदी का बढ़ता संसार उसकी क्या संभावनाएं और क्या चुनौतियां उसकी हो सकती हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आज वैज्ञानिक आविष्कारों और तकनीकी विकास के कारण समस्त भूमंडल एक ग्लोबल विलेज हो गया है संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें मंदारिन चीनी की बात आती है अंग्रेजी और हिंदी सर्वाधिक प्रचलित हैं अब स्थान कौन सा है पहला है दूसरा है ये आप सभी लोग जानते हैं ये इक्कीसवीं सदी का जो हमारे सामने विश्व बाजारवाद वर्ल्ड मार्केटिज्म की जो बात चल रही है इस दौर में हिंदी अनेक सोपानों को पार करके अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने की ओर अग्रसर है हिंदी के क्षितिज के विस्तार की अनेक संभावनाएं और चुनौतियां हैं हिंदी भारत की संपर्क भाषा के साथ साथ राजभाषा भी है जैसा कि कल भी बताया गया था उद्घाटन सत्र में हिंदी भारत की राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का प्रतीक है आप ये भी जानते हैं कि भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है इसलिए हिंदी के महत्व की संभावनाएं विश्व में उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं भारत वैश्विक स्तर पर व्यापार का एक बड़ा 
बाजार है एक बहुत बड़ी मंडी आज पूरे वर्ल्ड में भारत को माना जा रहा है हिंदी के विज्ञापन की भाषा बनने के कारण के एडवर्टीजमेंट में हिंदी आज बहुत बढ़ती जा रही है बहुत उसकी संभावनाएं हैं क्योंकि लिबरलाइजेशन उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण के इस युग में हिंदी की महत्वपूर्ण संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं आप देखते हैं कि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कल सायकाल जो बात हमारे सामने हिंदी फिल्म की बात आई थी हिंदी फिल्म उद्योग ने हिंदी के विस्तार की संभावनाओं में बहुत अधिक वृद्धि की है इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हिंदी के बढ़ने का उसके संसार का उसकी संभावनाओं और वृद्धि का हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं प्रवासी भारतीयों के कारण भी हिंदी का प्रचार और प्रसार विश्व के अनेक देशों में बढ़ रहा है हिंदी के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण उपयोगिता है ट्रांसलेशन उसको और आगे की ओर लेकर के जा रही है इसके साथ ही विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो कि इस बार इंडिया में हो रही है भोपाल में 10 सितंबर से पहले आपके अमेरिका में भी हो चुकी है दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार भारत में होने जा रहा है विश्व हिंदी सम्मेलनों विश्व पुस्तक मेलों वर्ल्ड बुक फेयर जो हमारे दिल्ली में भी हर दो साल के बाद लगता है विश्व हिंदी सम्मेलनों विश्व पुस्तक सम्मेल विश्व पुस्तक मेलों और विश्व हिंदी पहले तो हम भारत में केवल हिंदी दिवस मनाते थे लेकिन अब हम 10 जनवरी को पूरा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है विश्व के अनेक देशों में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है ये भी हिंदी के प्रचार के हमारे सामने लक्षण है उसकी संभावनाएं इससे हमें दृष्टिगोचर होती है आजकल हिंदी जॉब ओरिएंटेड भी हो गई है रोजगारोन्मुख रोजगार के क्षेत्र में भी हिंदी बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे सामने आज एक महत्वपूर्ण बहुत जो चुनौती है और वह चुनौती ये है कि विज्ञान के क्षेत्र में टेक्निकल तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में वाणिज्य कॉमर्स के फील्ड में और जो ह्यूमनिटीज हैं उसमें भी हिंदी के जो हमारे जो हमारे विषय हैं वेरियस जो डिसिप्लिन हैं उसमें शिक्षा का माध्यम हिंदी को बनाने की एक गंभीर चुनौती हमारे सामने है मुझे इसके साथ ही श्री ओझा जी ने यह भी कहा था कि इन द स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वहां पर हायर एजुकेशन में कि आपके प्रदेश में और विशेष रूप से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी की क्या संभावनाएं हैं क्या चुनौतियां हैं हिंदी की किस प्रकार की स्थिति है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं श्रीमद भगवद गीता की जन्मस्थली होने के कारण कुरुक्षेत्र प्राचीन काल से हरियाणा ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में और विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रेरणा स्रोत रहा है इसी कारण सन उन्नीस में इन 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना एज संस्कृत यूनिवर्सिटी संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में हुई उस समय कुरुक्षेत्र पंजाब प्रांत में स्थित था 1 नवंबर 1966 को नए स्वतंत्र राज्य के रूप में हरियाणा राज्य भारत के मानचित्र पर उदय हुआ तत्पश्चात कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के रूप में समस्त हरियाणा राज्य का प्रथम फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा स्टेट इन 1966 माने हुआ और उसने बहुसंकाय का रूप धारण कर लिया राज्य के सभी महाविद्यालय नियर अबाउट 150 हंड्रेड फिफ्टी एफिलियेटेड कॉलेजेज एंड कॉन्स्टुएंट कॉलेजेज ऑफ हरियाणा आर एफिलियट एफिलियेटेड फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना इन 1961 में हिंदी विभाग बन गया स्वतंत्र रूप से और विश्वविद्यालय में अनेक विषयों की शिक्षा का माध्यम हिंदी है इसके साथ ही हिंदी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बहुत से रूपों में सामने आ रही है यदि मैं उसकी टीचिंग एंड लर्निंग की बात करूं 
यदि उसके अध्ययन और अध्यापन की बात करूं तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में चार रूपों में हिंदी हमारे सामने आ रही है एक हिंदी लैंग्वेज के रूप में और लिटरेचर के रूप में भाषा और साहित्य के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है दूसरा हिंदी फंक्शनल हिंदी के रूप में प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में आज हिंदी केवल हरियाणा ही नहीं कुरुक्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फंक्शनल हिंदी के रूप में उसका क्षेत्र हमारे को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तीसरा जो विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में दूसरे जो विषय हैं वेरियस जो डिसप्लिन हैं उनके माध्यम के रूप में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में भी हिंदी हमारे सामने आ रही है और चौथा सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रिसर्च के रूप में शोध के रूप में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुछ विषयों का माध्यम आज भी दूसरी भाषा है अंग्रेजी है जिसमें साइंस की यदि हम बात करें जिसमें लॉ की बात विधि कानून की हम बात करें और कंप्यूटर साइंस की बात करें ये हमारे जो विषय हैं ये आज भी वहां पर हिंद अंग्रेजी में पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन कई विषयों का माध्यम ऐच्छिक है इलेक्टिव है जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान और तकनीकी के तेजी से विकास के कारण समाज की आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है इसलिए हिंदी भाषा केवल साहित्य के अध्ययन अध्यापन विषयों तक आज वो सीमित नहीं है कि केवल लिटरेचर और लैंग्वेज के रूप में ही नहीं बल्कि इसका संबंध आज समाज की आवश्यकताओं और उपयोगिताओं के साथ जुड़ गया है अब हिंदी समाज के साथ जुड़ी है उसकी उपयोगिताओं के साथ और उसकी आवश्यकताओं के साथ इसीलिए जैसे मैंने बताया कि हिंदी आज प्रयोजन मूलक के रूप में या व्यवहारिक व्यवहारिक रूप में उसका रूप वो धारण कर चुकी है और प्रयोजन मूलक हिंदी का पठन पाठन समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार हो गया है प्रयोजन मूलक हिंदी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो जॉब ओरिएंटेड होती जा रही है और आप ये देख रहे हैं कि जर्नलिज्म का केवल कुरुक्षेत्र नहीं हरियाणा नहीं भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में जर्नलिज्म बढ़ता जा रहा है पत्रकारिता का निरंतर विकास होता जा रहा है और इसके साथ ही जो कंप्यूटर का जो प्रचलन है उसकी विभिन्न शाखाएं नए नए रूप वो भी बढ़ते जा रहे हैं प्रिंट मीडिया के रूप में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में भी आज भाषाएं जो है वो अपना रूप और रंग बदल रही हैं वो उस तरह से जो ट्रेडिशनल होती थी उस तरह से नहीं बल्कि उनको स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप और रंग बदलना पड़ रहा है क्यों क्योंकि विज्ञापन की दुनिया है लिबरलाइजेशन है अनुवाद की बात हम पहले ही कह चुके हैं इनमें बहुत अधिक ये बात हमारे सामने आ रही है और इन द स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र आई वॉन्ट टू से कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बी के लेवल पर बैचलर ऑफ आर्ट्स बैचलर ऑफ कॉमर्स और साथ में जो हमारे मास्टर ऑफ आर्ट्स के जो पाठ्यक्रम है सिलेबाई हैं उनमें भी आज हमारी हिंदी बढ़ती जा रही है उसका अध्ययन और अध्यापन उसका पठन और पाठन हो रहा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अनुवाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हमारे यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विदेशों से भी विद्यार्थी उसमें आते हैं और ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हिंदी के माध्यम से मेरे डिपार्टमेंट में ही ये एक साल के लिए करवाया जा रहा है एक और बीए के लेवल बैचलर ऑफ आर्ट्स के लेवल पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे जो हंड्रेड फिफ्टी कॉन्स्टेंट कॉलेज और एफिलेटेड कॉलेज हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वो जॉइंट सिलेबाई कमेटी है और यूनिफॉर्मिटी इन सिलेबाई कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सिलेबस बनाती है पाठ्यक्रम बनाती है 150 फिफ्टी कॉलेज में पूरे का पूरा सिलेबस बी ए की क्लासेज में वही पूरा पाठ्यक्रम एक ही समान रहता है यूनिफॉर्मिटी इन सिलेबाई जहां तक ललित कलाओं का प्रश्न है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनका माध्यम हिंदी है हमारे यहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है उसमें चाहे शास्त्रीय संगीत हो चाहे सुगम या फिल्मी संगीत पूरे का पूरा हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में फोकलोर की बात करें यदि हम करें लोक साहित्य की बात करें क्योंकि हमारा सबसे पहला हमारी जड़ें जो है वो लोक साहित्य है लोक साहित्य से ही हमारा जो शिष्ट साहित्य है वो सामने आया है वह भी अनेक रूपों में उसका पठन पाठन भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हो रहा है जिसके कारण अध्ययन और अध्यापन का उसका भी माध्यम लोक साहित्य का माध्यम भी हिंदी है लोक साहित्य कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दोनों ही कक्षाओं में बीए के लेवल पर भी और एमए के लेवल पर भी हिंदी माध्यम से पढ़ाया जा रहा है एक और बात जैसे कि मैंने केवल बीए की बात की थी लेकिन पूरे हरियाणा में और पूरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में बैचलर ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इंटेग्रेटेड कोर्सेज जो हमारे यहाँ चलते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वहां पर भी हिंदी संचार कौशल के रूप में कम्युनिकेशन स्किल के रूप में हिंदी और इलेक्टिव माध्यम से पढ़ाई जा रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जितने भी हमारे कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन होता है जितने भी लिटरेरी प्रोग्राम्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अरेंज किए जाते हैं वो चाहे वो लोकनाट्य से संबंधित हों वो सारे के सारे हिंदी माध्यम के द्वारा किए जाते हैं और विश्वविद्यालय में जितने सेमिनार संगोष्ठियाँ कवि सम्मेलन वर्कशॉप्स कार्यशालाओं का जो आयोजन है उसका माध्यम भी लगभग हिंदी है विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर कोर्सेज ओरिएंटेशन कोर्सेज और जो दीक्षांत समारोह होता है हमारा जो कन्वोकेशन होता है वो भी पूरे का पूरा हिंदी में ही हिंदी माध्यम से ही वो प्रचलित है और साथ में यूनिवर्सिटी में जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं गणमान्य नेतागण हैं या संत महात्माओं के जो लेक्चर होते हैं वो भी विशेष रूप से हिंदी माध्यम से ही हमारे करवाए जाते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो थीसीज जो शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है थीसीज जो सबमिट किया जाता है अधिकांश विभागों में चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है चाहे वो सोशल सोशल वर्क है चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वो संस्कृत है हिंदी है अदर लैंग्वेजेज हैं अदर डिसप्लिनस हैं सभी के सभी जो शोध प्रबंध है वो हिंदी में प्रस्तुत किए जाते हैं और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जो आज केवल भारत में ही नहीं हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि कंपेरेटिव रिसर्च और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तुलनात्मक शोध भी और अंतर विद्यावर्ती शोध भी कंपेरेटिव रिसर्च एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी हिंदी माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हो रही है क्योंकि आज जमाना ये हो गया है आज ऐसा ये जो आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो समय है अब केवल एक विषय हिंदी को लेकर के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक जब तक हम हिंदी को दूसरे विषयों के साथ दूसरे जो डिसिप्लिन हैं उनके साथ हम नहीं जोड़ेंगे तो पूरे विश्व स्तर पर हम हिंदी की पहचान नहीं बना पाएंगे ये भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी भारत की राजभाषा भी है संपर्क भाषा भी है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शैक्षिक वातावरण पर इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव पड़ना अवश्यभावी है इसके बावजूद भी यदि हरियाणा के विश्वविद्यालयों में और इंडिया की यूनिवर्सिटीज में जो हमारे अभी यांत्रिकी के विषय हैं इंजीनियरिंग के जो हमारे कोर्सेज हैं आयुर्विज्ञान मेडिकल साइंसेज के जो विषय हैं और जिसमें लॉ वगैरह की जो मैंने चर्चा की थी उनके पठन पाठन का यदि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हिंदी हो जाए तो मैं समझता हूं कि हिंदी के प्रचार प्रसार में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं राष्ट्रीय स्मिता के लिए संसार के अन्य देशों में हम दूसरे देशों की चर्चा कर लें जिसमें चाहे चीन है अभी चीन की बात चल रही थी चाहे जापान है चाहे रूस है जर्मन है फ्रांस है इंग्लैंड और यूएसए जहां पर आप बैठे हो इस इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस में सभी देशों में शिक्षा का माध्यम अपनी अपनी भाषाएं हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इसका अपवाद नहीं है वहां पर भी पूर्णतः हिंदी का ही वर्चस्व है मोनोपोली है पूरी हिंदी की हिंदी में ही सब काम होता है और अंत में मैं यही कह सकता हूं कि इन हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी के जो अध्ययन अध्यापन और पठन और पाठन की जो दशा दिशा है जो स्थिति परिस्थितियां हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उत्साहवर्धक स्थिति है और वो उन्नति के मार्ग की ओर 
अग्रसर है आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस जो दूसरा हमारा ये कॉन्फ्रेंस है इसके आयोजकों में श्री अशोक ओझा जी ने उनकी पूरी की पूरी टीम ने हमें आमंत्रित किया है भारत से और हम यहाँ पर पधारे हैं तो मैं हृदय से आपका बहुत ही आभारी हूँ धन्यवाद कि जब मैं भारत गया और वहां पर अंग्रेजी बोलने पर आपका सत्कार हुआ ये आप बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं आप दिल्ली की बेंगलोर की बॉम्बे की बात आप करते हैं लेकिन जब आप भारत के दूसरे क्षेत्रों में आप जाएंगे आप किसी भी प्रांत में आप जाएंगे केवल बड़े शहरों को छोड़ करके ऐसी स्थिति नहीं है कि लोग अंग्रेजी जो है कि अंग्रेजी में बात करने वाले का गौरव बढ़ाते हैं खूब लोग हिंदी जानते हैं हिंदी फल फूल रही है हिंदी बढ़ रही है बड़े शहरों का जो आप जानते हैं कि उनकी स्थिति निमंत्रण पत्र छपवाने की वो एक अलग से स्थिति है लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है हिंदुस्तान में हिंदी भारत में हिंदी खूब प्रचलित है और फल फूल रही है दूसरा प्रश्न आपने बॉलीवुड का किया महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो घर में भी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन उनकी फिल्में हैं लेकिन हमारा प्रयास यहां पर जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल पर आप हिंदी को कैसे बढ़ाएंगे हम ये सोचते हैं कि बॉलीवुड के माध्यम से लोग हिंदी में गाने सुनते हैं धारावाहिक देखते हैं सीरियल देखते हैं उसके माध्यम से कुछ शब्द तो हमारे दूसरी भाषाओं के लोग हैं वो समझते हैं जानते हैं कुछ शब्दों की तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रामायण और महाभारत का सीरियल चला और वो रामायण इतनी पॉपुलर हुई सभी स्टेट्स में चाहे आप दिल्ली की बात करें चाहे बॉम्बे बॉम्बे की बात करें कलकत्ता की बात करें बेंगलोर की बात करें जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें भी रामायण और महाभारत के सीरियल इतनी रुचि के साथ देखे गए सड़कें खाली हो जाती थी लोग जो अंग्रेजी बोलने वाले समझने वाले लोग थे वो भी रामायण और महाभारत के सीरियल को बहुत अच्छी तरह से देखते थे तो ये दोनों स्थितियां मुझे नहीं पता कि आपका अनुभव किस प्रकार का रहा जो है लेकिन भारत में हिंदी की स्थिति जो है बहुत अच्छी है हिंदी फल फूल रही है और आपका धन्यवाद हमारे यहाँ जो बात ये विषय तो हायर एजुकेशन का था लेकिन जहां पर प्राइमरी एजुकेशन की बात है प्राइमरी एजुकेशन में जितने भी हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल हैं उनमें हिंदी माध्यम है 
हिंदी माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें भी हिंदी का कोई ना कोई विषय जरूर है सब्जेक्ट हिंदी के रूप में पढ़ाया जाता है लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहां पर अंग्रेजी है हाँ यस 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 बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है मैं तो मैं समझ नहीं पाया था मैं प्राइमरी स्कूल की बात समझा था हमारे यहाँ स्कूल लेवल पर भी लोअर एजुकेशन पर भी और हायर एजुकेशन पर भी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है सरकार की ओर से गवर्नमेंट की ओर से टीचर्स ट्रेनिंग फॉर वन वीक फॉर टू वीक्स फॉर फॉर वन मंथ इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और यूनिवर्सिटी के लेवल पर जैसा कि मैंने बताया भी है कि हम ओरिएंटेशन कोर्स करते हैं हम रिफ्रेशर कोर्स करते हैं अलग अलग विषयों के और उसमें हिंदी की ट्रेनिंग दी जाती है और क्या लेटेस्ट चल रहा है हिंदी के टीचर्स को उसके साथ जोड़ा जाता है ये दोनों चीजें हमारी लोअर एजुकेशन पर भी चल रही है और हायर एजुकेशन पर भी बहुत अच्छी तरह से टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं वो पूरे एक एक महीने के पंद्रह दिन के एक सप्ताह के चलाए जा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से थैंक यू धन्यवाद बहुत बहुत वहां ये सारी की सारी बातें जा रही हैं और जहां पर आपने मध्यम वर्ग की बात की कि लोग अमेरिका भी आना चाहते हैं जापान आना चाहते हैं उनका करेज है तो अंग्रेजी जो है उस रूप में उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है धन्यवाद थैंक यू प्रोफेसर बाबू राम आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम योर वेरी एलोक्वेंट प्रेजेंटेशन इन हिंदी इज दैट जस्ट टू um sort of update um those of us that uh, are not that good with uh, hindi uh the connection of hindi with the other disciplines and uh, this is what uh, kurukshetra university is doing and this is uh, uh sort of a not a traditional approach to using hindi as a medium for other disciplines uh but our hope is that we will have uh, in uh, india more degree programs for hindi teachers number 1 and number 2 that we will be able to partner with them um when now we have the uh, um 99% uh, uh, established just 1% left we are we're working on it uh, at king university a masters degree in hindi urdu pedagogy so we are hoping that eventually we will find institutions in uh, in india to partner with for uh, teacher education our next speaker um had a self presentation uh last night in the hindi language mujhe malum nahi hai ki kya aap hindi mein baat karenge ya angrezi mein acha theek hai so this is the chair of the uh south asian studies uh, uh program uh he's been the chair since uh, uh 2013 Uh, he first studied Hindi uh, as an undergraduate during a semester abroad in Jaipur, most probably the American Institute of Indian Studies. Um, his uh, visit to India at uh, the time led him to switch his academic focus from environmental studies, in which he earned a BA from Colby College, to geography and development studies, his current research areas. As an MA and PhD student at UC Berkeley, Gertner studied intermediate and advanced Hindi and also was awarded a fellowship from the American Institute of Indian Studies to complete its year-long Hindi language program in Jaipur. Gertner began his PhD research at this time on the life and struggles of slum residents in Delhi. 
Uh, his PhD focused on the politics of slum demolition and eviction in Delhi in the uh, lead up to the 210 uh, Commonwealth Games. Based on two years of ethnographic research conducted primarily in Hindi, Gertner spent time with neighborhood associations and politicians who targeted them with uh, uh, slum residents threatened by demolition, as well as all the planners. Uh, after completing his PhD in 2010, Gertner was an assistant professor in the Department, Department of Geography and Environment at the London School of Economics. Professor Gettner, you're welcome to the floor. Thank you, Gabriela Ji. So, I think that I have been in the past few Rutgers University, I have been in the past few years, so I Rutgers ka Hindi program. I have been in the past few years. 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 I will try to talk about Hindi, but I will